Hi, kids. Let's shake our body. Come on. Dance to the tune. Workout is a boon. We are healthy soon. Head, shoulders, knees and toes. Em inglês também. 
Se você for visitar lá o zoológico, você vai observar. Toda vez que agora você for ao zoológico, você vai ver. Temos a placa tanto em português como em inglês. Então, você vai ver informações em inglês e também em português. Em português. Ok? So, that's it. Bom, a gente já esteve, né? Então, essa primeira pergunta é fácil. Segunda, what's your favorite animal? What's your favorite animal? Bom, no meu caso, eu poderia responder assim. My favorite animal... Snake. Snake. Uh, 
Because it's an elephant. Esse is it, é o it, a gente sempre usa para indicar coisas. Coisas como animais ou objetos. Então, é por isso que ele usa o it, para perguntar sobre esse wild animals. Is it an elephant? Isso aqui é um elephant? Yes. It is. Eu vou responder. Yes. It is. Bom, vamos responder dessa forma simples. Ok? É por isso que no livro ele traz essas perguntinhas. Aqui, ó. Is it a zebra? Is it a zebra? E a resposta teria que responder. Yes, it is. Is it a lion? No, it isn't. E ele trabalha também a forma negativa, como ele falou aqui no it isn't. Bom, aqui no caso foi yes, it is. Se fosse aqui, is it a lion? No, it isn't. Então, eu vou trabalhar tanto a resposta positiva como a resposta negativa. Bom, e essa atividade da página 26, se você não fez, é uma oportunidade de você fazer. Por isso que nós fizemos aqui agora a revisão, tanto na forma positiva como na negativa, para te ajudar na hora de responder. Quem tiver não fez essa parte, então aproveita e faz essa, essa atividade aí da page 26, ok? Bom, nós revisamos aqui os wild animals. Certo? Trabalhamos a perguntinha da do Ed Question, que é essa aqui, né? Quando a gente vê uma pergunta usando what, ele quer uma resposta que seja grande, né? Mais completa. Bom, guys, por exemplo, what wild animals do you prefer? Eu não poderia dizer assim, ah, yes, I like cats. Bom, aí fica muito simples. Quando a gente pergunta what, eu quero saber quais os animais, qual que você prefere. Eu poderia responder, ah, bom, well. I prefer elephants and turtles because they are cute. E aí eu vou dando uma resposta mais prolongada. Certo? Então toda vez que vier a CW8 question, sugere que você responda de uma forma mais completa. Não pode responder yes e no. Não, 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 não. Tem que ser uma resposta mais completa, ok? Very good, perfect. So, guys, a gente já finalizou o review da nossa page. Até, a gente até passou para a 24, né? Fizemos até a 26. Até porque a 24 e 25 era só um dialogue do Grandpa com seus netinhos, né? Então a gente vai deixar para a próxima essa aqui. A gente vai atualizar as atividades que estão atrasadas mesmo. E agora a gente volta para o quarto bimestre lá atrás. Você vai pegar seu livro na página 55, que é onde nós estamos estudando atualmente, que são as partes do corpo. Ok? Bom, teacher, a gente vai revisar novamente o parte do corpo? Sim. Mas é porque está chegando o dia da prova, então eu quero que vocês tenham uma boa nota, hein, guys? Na nossa avaliação de inglês, todo mundo tirar uma boa nota. Até o esse trimestre a gente fez muita revisão, né? Eu acho que todo mundo vai sair super bem. Ok? Guys, let's go! Bom, a page foi 55. É, move your body. Trata-se do que? Do nosso, do nosso corpo. Então, como a gente está finalizando já o bimestre, esse bimestre ele ficou responsável para nos ensinar sobre né, o, o, as partes of the body, né? nós fizemos as partes do corpo e também nós fizemos sobre os numbers. Isso mesmo, a gente estudou um pouco sobre os números, né? principalmente como se trata de falar sobre idade. Então, isso tudo a gente foi trabalhar. E os comandos, né, que vai, querendo ou não, movimentar o move o body, trabalhar o body junto com os comandos, comandos. Ok? Então, a gente tem aqui o body. Eu coloquei algumas partes do corpo, certo? Parts of the body. Nós vamos revisar primeiro aqui e depois a gente passa para o livro. Tá bom? Então, vamos lá. Move your body, linha this. Legs. Knees, foot, tools, arms, hands, head, vamos para a cabeça, head. Deixa eu trocar aqui, fica mais organizado. Bom, na head nós temos head, of course, head, hair. Você vê que esse gap aqui é careca, né? Hair. Let's go. Face. Face. Eyes. Eyes. Nose. 
esse nose, porque já tem dois nos. Ok? Right? E aí nós vamos continuar aqui. Revisão, revisão. E revisão dessa parte do parts of the body. Próximo. Bom, tá faltando aqui uma parte do corpo, né? Que é a boca. Deixa eu ver se eu tem boquinha. Bom, vamos fechar pra depois essa imagem, porque eu não encontrei. Bom, guys, eu coloquei aqui as partes of the body. Nós vamos primeiro repetir juntos, ok? Bom, eu falei aqui, lembrei o nome, agora a gente vai falar juntos. Let's go. Praxi, repeat, please. Let's go. Legs. Knees. Or feet, feet, tools, tools, arms, arms, hands, hands, fingers, fingers, eyes, eyes, head. Arms up and down, arms up and down, 
Close your eyes. Close your eyes. Jump. 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 Yeah, very good. Perfect. Muito bom, perfect. Jump. Não esqueça. Jump. Jump. Good. Vamos lá? Arms up and down. Arms up and down. Clap your hands. Clap your hands. Close your eyes. Close your eyes. Shake your head. Shake your head. Snap your finger. Snap your finger. Não consigo fazer. Stamp your feet. Stamp your feet. Touch your toes. Touch your toes. Jump. Jump. Good birthday. Very good, guys. Muito bom. E aí, nós vamos relembrar o quê? Os numbers. Isso mesmo. Bom, gente, nós revisamos aqui um pouco sobre parts of the body. Revisamos um pouco sobre os wild games, que foi lá no segundo mês. Mas, como nós já finalizamos o guia, a gente sempre vai revisar tá? o segundo bimestre e o quarto bimestre para não esquecermos, ok? Bom, e aí, eu pedi para você anotar os nomes, é? Desses wild games, porque é importante anotar para não esquecer, tá bom? Bom, essa aqui foi a parte sobre the body, claro, né? E agora a gente vai revisar um pouco sobre os numbers. Bom, os numbers que a gente vai estudar agora... Esse quarto bimestre vai ser os números do 11 até o 27. Então a gente sempre vai revisar um pouco, porque para não esquecer, não ter dificuldade no dia da avaliação. Certo? Então a gente vem aqui, vamos colocar aqui: 12, 13, 14, 15. E agora, a gente vai fazer o seguinte, vocês é que vão falar aí o nome desses números. Primeiro, como é o nosso inglês? Parts of the body, revisamos um pouco sobre os numbers, para não esquecer. 
E revisamos um pouco o conteúdo do segundo trimestre, que é para justamente já começarmos a trabalhar a atualização do livro. Então, agora que você está com o seu English Book, você vai dar uma olhada, ver o que, que falta fazer ainda e o que está que em branco. Você vai dar uma atualizada ali, tá bom? Bom, essa é uma aula que a gente vai trabalhar um pouco assim. Revisão, revisão. Revisão do segundo, revisão do quarto, revisão do terceiro trimestre. Então, a gente vai trabalhar um pouco de tudo, tá bom? Mas sempre revisando o quarto trimestre, é claro. A gente vai revisar um pouco sobre o trimestre anterior, mas principalmente o quarto trimestre, que é o trimestre que nós estamos. Ok? Então, vamos ouvir um som? Vamos lá? Vou botar um som e a gente ouve e aí eu volto para finalizar. Let's go! So guys, we finished here. Nós terminamos aqui. Já ouviu o som, né? Então, muito obrigada. Thank you for your time. See you next class. Eu vejo você na próxima aula, ok? Give my kiss. My hug.